him, I now have the honor uh, to give the floor uh, over to uh, Trentino, to the autonomous province uh, of Trentino, uh, with the councillor um, uh, Spinelli. Uh, is this? Uh, yes, can you hear us? Perfect. Achille Spinelli, uh, with the councillor for Economic Development, Research and Labour, uh, the autonomous province of Trento. Buongiorno, uh, Signore Spinelli. Uh, so uh, really looking forward to hearing from you uh, in a short keynote about uh, the green transition uh, in the autonomous province of Trentino, especially also with the... Buongiorno, mi sentite? Si, si, si. The floor is yours. Bene, the floor is yours. Porto, Buongiorno. Porto i saluti. Bene, buongiorno. Eh, porto innanzitutto i saluti del mio collega Mirko Bisesti, assessore alla cultura e all'istruzione dell'università, che su, eh, per quanto riguarda EUSALP segue eh, il manifesto e quindi voleva portare il proprio saluto. Io ovviamente mi occupo di altro e mi concentrerò su altro nel mio intervento proprio perché, come è stato citato dalla presentatrice, siamo eh, in Trentino molto concentrati e molto focalizzati su un'evoluzione dell'economia e delle società diversa rispetto al passato, così come eh, tutti noi stiamo discutendo, la sostenibilità è diventata la parola chiave con la quale dobbiamo interpretare il prossimo futuro, valutare e pianificare gli investimenti in iniziative pubbliche e private. È in linea chiaramente con il Green Deal europeo, l'obiettivo di rendere l'Europa climaticamente neutrale per il 2050 e quindi abbiamo impostato i nostri lavori, i nostri obiettivi per trasformare l'economia attraverso la tecnologia verde. Andando a incidere su quello che è il mondo delle industrie e ovviamente anche dei trasporti sostenibili, cercando di ridurre l'inquinamento e tutto questo insieme per provare a rilanciare la competitività che è collegata in modo strettamente forte con la sostenibilità. Per fare tutto questo però abbiamo bisogno della partecipazione, del contributo di tutti gli attori presenti eh, sul territorio, economici e sociali, delle istituzioni pubbliche e delle imprese che devono fornire il loro contributo fondamentale. Ritengo che in questa fase gli investimenti e i finanziamenti pubblici siano fondamentali e rappresentano un elemento che accompagna le imprese, guida le imprese, gli operatori, gli attori economici in un processo di trasformazione che forse altrimenti eh, non adotterebbero. La transizione ecologica è uno dei pilastri del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza alla quale viene destinato ben 60 miliardi del complessivo valore un ammontare di risorse che insieme ai finanziamenti previsti a ogni livello governativo proprio, europeo, nazionale o regionale devono perseguire uno stesso obiettivo e devono essere coordinati e omogenei nella finalità di sostenibilità a lungo periodo io mi occupo di ricerca qui in Trentino, destiniamo una rilevante fetta delle nostre risorse di bilancio alla ricerca e all'innovazione con la nostra Università di Trento, con i nostri specifici centri di ricerca, ma anche centri di ricerca privata. Il supporto pubblico alla ricerca è fondamentale per sviluppare tutto quello che è tecnologia verde, tecnologia della sostenibilità e bisogna cercare di accelerare su questo settore cercando di portare, eh, arrivare a portare avanti le istanze più profonde verso la transizione ecologica. Con il PNRR e con la, eh, quello che noi abbiamo sviluppato eh, e che è molto simile a, alle logiche inserite nel PNRR Abbiamo nel 2019 dato il via ad un percorso di ripensamento del programma di ricerca, un forum della ricerca che ha delineato con maggiore chiarezza le nostre eh, priorità e il nostro mh, eh, cercare di far massa critica intorno a alcuni elementi importanti. Il nostro programma pluriennale, pluriennale della ricerca e la nostra strategia di specializzazione intelligente 
eh, come provincia autonoma ha dato chiaramente eh, coerenza con le risorse a disposizione, le competenze e le peculiarità del nostro tessuto socio-economico, eh, volgendo lo sguardo con forte attenzione alla transizione ecologica e alla transizione verde. In primo luogo la provincia autonoma di Trento, proprio perché autonoma ha cercato di focalizzare e proprie risorse alla eh, bioeconomia circolare e all'agricoltura sostenibile. Eh, è stata data una focalizzazione importante su questi settori eh, proprio perché costituiscono un passaggio, ritengo, fondamentale per il cambio di paradigma e per poter arrivare a una visione dello scarto della circolarità eh, e del suo riutilizzo veramente differente rispetto al passato. Tutto questo chiaramente è strettamente connesso con il concetto della sostenibilità dei processi attraverso lo sviluppo eh, di quelle che sono eh, le biotecnologie verdi. Abbiamo poi un altro tema centrale che è quella della strategia provinciale sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica, altro passaggio chiaramente che volge lo sguardo eh, prioritariamente all'ottimizzazione delle tecnologie di produzione dell'energia rinnovabile, tecnologie conosciute ma anche tecnologie in fase di valutazione e di sperimentazione. Infine un obiettivo importante che è la strategia provinciale e, e ha in sé la trasformazione del sistema manifatturiero attraverso sistemi di prototipazione di stampa 3D e di manifattura adattiva. Tutto quello che riguarda un po' il contributo a rendere più efficiente eh, l'utilizzo di materiali, quindi a ridurre sprechi e scarti industriali. Per raggiungere questi obiettivi chiaramente ci siamo posti come politica eh, un percorso di focalizzazione e di concentrazione delle risorse all'interno di alcuni poli di innovazione, poli tecnologici specializzati per competenze. Eh, hanno al loro interno infrastrutture e sono dotati di risorse per poter avviare processi virtuosi di crescita competitiva. I poli dell'innovazione, come sono stati da noi interpretati, sono raggruppamenti di piccole e medie imprese, sono grandi imprese, sono start-up innovative e organismi di ricerca accomunati tutti da un sistema e da un habitat che li rende collaborativi e aperti. Eh, a questo proposito dico anche che abbiamo sviluppato, visto che è il tema di oggi, con grande successo quello che è il progetto Manifattura, un'ex fabbrica industriale eh, nella quale venivano prodotti il tabacco eh, a Roveretto nella parte sud del Trentino che è diventato un centro di innovazione industriale importante nel settore della edilizia ecosostenibile, dell'energia rinnovabile, delle tecnologie per l'ambiente e nella gestione delle risorse naturali. Si è costituito lì un vero cluster eh, di grandi dimensioni composto da moltissime start-up, imprese, centri di ricerca, strutture di formazione e servizi della pubblica amministrazione, anche qui accomunati da un habitat collaborativo nel quale essi possono esprimere il massimo eh, delle loro eh, attività. A tutto questo voglio aggiungere anche che è in fase di completamento, anche grazie, grazie ai fondi europei che, abbiamo, eh, che siamo riusciti a ottenere, eh, l'avvio di un'infrastruttura denominata TESLAB, eh, realizzata tra la provincia autonoma del Trento con la collaborazione di Trentino Sviluppo, la nostra società di sistema nell'economia, l'Università di Trento, la fondazione Bruno Kessler specializzata nella ricerca, Assessore, il microfono si è spento. Ora mi sentite? Sì, oh, bene, la sentiamo bene. Mi sente qualcuno? Sì, la sentiamo bene. Grazie. Dicevo, eh, Teslab è un nuovo centro nel quale andare a sviluppare laboratori avanzati nell'ambito delle tecnologie informatiche, della modellistica 
e dello sviluppo e ottimizzazione dei sistemi di accumulo energetico e dei sistemi energetici distribuiti. Anche qui andremo a valutare e a sperimentare l'impiego di nuovi vettori energetici. Abbiamo all'interno di questi nostri centri e poli progetti didattici, progetti di ricerca e di prototipazione. Sulla parte della meccatronica, che è un'altra delle specializzazioni nel quale il Trentino ha investito in passato e continua a investire, abbiamo sviluppato anche qui un altro centro importante e riconosciuto eh, dove integrare in un unico luogo eh, il mondo della ricerca, delle imprese, ma anche quello della formazione alta e universitaria. Eh, anche qui la logica è quella di mettere assieme più fattori, più elementi diversi che possono tra loro dialogare e trovare forme di collaborazione sempre più innovative. Prima di concludere, e ringraziandovi per l'attenzione, vorrei dire anche qualche parola su due temi che mi stanno a cuore e che sono la filiera del legno e dell'idrogeno. Voi capite che il Trentino, nel cuore dell'Europa, è dotato di grandi quantità eh, di boschi e quindi di alberi e l'idrogeno è invece una delle frontiere sulle quali vogliamo investire prossimamente e sulle quali anche l'Europa crede. Il settore del legno in Trentino è chiaramente sviluppato e può dare un contributo significativo alla transizione ecologica. Come provincia autonoma abbiamo aperto un tavolo di confronto con gli operatori del settore e per cercare di valorizzare al massimo il, in un contesto di bioeconomia circolare e della transizione tutti gli elementi. Sono emersi numerosi spunti e eh, si sta cercando di ragionare con più attenzione e più in profondità sull'utilizzo delle biomasse legnose per la produzione di energia attraverso anche la produzione di sin gas e per lo sviluppo di materiali biocompatibili. Altro elemento che ho citato è l'idrogeno verde come vettore energetico importante nel processo di transizione energetica e che è ormai universalmente riconosciuto. È un'opzione chiaramente suggestiva, servirà tempo, servirà investimento di tante risorse, ma anche con il piano nazionale di ripresa e resilienza contiamo di procedere su questo. La produzione di idrogeno verde interessa per noi anche sull'utilizzo delle biomasse legnose che citavo prima attraverso una previa trasformazione delle stesse in biogas e su questo stiamo cercando di impostare un progetto, più progetti che vanno a indagare tecnologie innovative. Concludo e su questo mio intervento eh, ritenendo di fornire adesso a voi un, un giudizio che per costruire un'economia pulita e sostenibile è necessario che tutti gli attori rilevanti della ricerca, delle imprese, della formazione, dei cittadini, delle istituzioni pubbliche collaborino per trasformare insieme la società in cui viviamo. E ritengo che la pubblica amministrazione, come ho già detto prima, possa svolgere un ruolo fondamentale di supporto, di spinta, di boost verso una eh, scelta di futuro un po' guidata e sostenibile. Grazie. Thank you very much, Mr. Spinelli, for this insight <coughs> into the uh, situation of, of Trentino, very interesting uh, region. And I'm really looking forward to being able to visit your beautiful region again. Thank you very much for, uh, for this short keynote. And with this, we will uh, move on to the uh, second uh, keynote uh, of the morning. Uh, we have talked about uh, the business perspective, the importance of involving uh, the economic actors into the green transition in order uh, to have an impact. But as I said at the beginning of uh, the session in the morning, there is always also uh, the second uh, big topic uh, that we have uh, to tackle, the question of how can we actually move towards cooperative action work together, having multi-level strategies. Uh, involving all of this under uh, one big hat is a very complex uh, exercise we have seen in the contribution of uh, David Matzek uh, Lichtenstein, uh, what is going on at the European uh, level. Uh, it is a topic that is uh, very complex and I'm therefore uh, really, really looking forward uh, to getting some insights from someone who really has a lot to share uh, about all of this. Ms. Uh, Jennifer Harper uh, has been engaged with the Malta Council for Science and Technology 
since 1989. And she was until uh, 2011, the director of policy strategy, framework program seven and international uh, markets um, for uh, for the program. Uh, she is Malta's delegate on the EU uh, Competitiveness Council and uh, GRC Board of Governance, Governors. Uh, currently, she remains a part-time consultancy role uh, with the Council and represents Malta on the European Scientific Advisors Forum. And so with all this uh, incredible background, Ms. Harper, you certainly know about the strategic importance of policies aimed to reach cooperative actions in the field of innovation and research and the opportunities that can open up if uh, cross-regional cooperation is actually fostered. So really looking forward to your uh, keynote input on this crucial topic that will then hopefully also inspire the discussion with the second panel uh, to conclude this morning's program. Uh, Ms. Harper, please, the floor is yours. Thank you very much, uh, Professor. Um, also, I'd like to thank the organizers for inviting me to give uh, this presentation. Um, I found the first part of the discussion very, very inspiring already. A lot of important in insights. I've even taken some notes because um, we are currently working on um, through the A-Ring project, um, the blueprint for um, the strategic research and innovation agenda for, for the for the for the alpine region so um, it's it's very important to receive these uh, insights from the regions and also from the highest po political levels as well um, at this point I, I think I will um, share my presentation um, here we are I've tried to um, extract from the work mid last year with the Airing project uh, with two other colleagues, um, uh, some relevant insights, um, specifically on the issue of economic recovery and also business resilience. And um, I will try to um, link here as well with um, how we are proposing uh, an approach um, for um, multi-level policy design for the macro region and why, why the macro region as well. Um, so um, let me immediately um, go into uh, the presentation. So um, the, the, the Green Deal, you know, it's been around for, for a while now, but all the time, there are iterations on how um, this will actually be implemented. And um, basically it brings in uh, an interesting uh, new directionality to, um, to policies at different levels. Um, for example, at, at national level, um, um, member states are having to uh, give due consideration to how they will bring in this element in national um, research and innovation strategies, as well as um, economic um, strategies where these are separate. Um, what is interesting about this is that it is an action plan, but it, it is also a call to action, which is actually, um, as we're seeing, um, moving from um, very high level, European level, all the way down uh, to the local level. So it's a challenge which is affecting um, multi levels of policy. And um, what is interesting is that it is asking for a shift from business as usual. Uh, we heard this morning how difficult it is, how challenging this is to get businesses to take that first step um, to take the lead um, when uh, they, the competitive advantage isn't so clear at this point, so they have to invest. Um, and um, this, in, this involves um, different um, pathways. Um, in some cases, it may be adaptation. In some cases, it's transition um, and also disruption. So um, different, um, different shifts there. Um, and the the multi-dimensional multi challenge of it is what is, I think, most um, 
um, it, 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 it is the most daunting probably, um, because as we, as we mentioned, um, it is not about, it's not just an economic or ecological, it's social technological. And how do you bring educational, how do you bring all these elements together? Um, and um, apart from all this, it is also about changing mindsets, um, new ways of life, new growth models, um, and new forms of innovation. Um, what, is, what, is, what it also brings, I think, for the macro region is um, enhanced opportunities for um, really driving trans-border cooperation in a particular way. Um, and we're seeing this already happening, and I will go into this. It is also, I think, calling for multi-level policy design policies which are just developed on one level um, work less effectively if they cannot be um, harmonized um, or, or even better coordinated on different levels at the same time. And this is what the macro region can offer. Very quickly, um, I give a snapshot here of what the European Green Deal is about. You can see it's it really has a, a broad and deep scope um, in terms of the changes which are required. And um, apart from all the challenges where industry has to uh, obviously um, play a key role, um, we're seeing um, here in particular industry mobilization for clean and sustainable economy. And this morning we heard about the work which is happening in, in, in important projects on circular economy. Um, it is also um, about um, supporting industry to innovate. And we, we saw these, these projects this morning as well, the Be Ready, um, which are doing just that and other initiatives. And um, basically, um, this support is needed because the European Green Deal um, is having impacts for business. Business has to cope with um, changes in trade, um, in, in it's affecting imports, it's affecting standards, and the supply chain. Um, so um, here as well, um, one, one can link to bigger initiatives which are going on at European level on open strategic autonomy, where uh, the European Union is trying to build resilience um, in terms of its supply chains as well. So um, multiple um, goals and challenges here that need to come together and be addressed. Not an easy task. Um, what is good is that macro regions are particularly well positioned for um, this kind of challenge. And the reason for this is that um, you do need to be able to leverage a large scale effort. Um, and they are they can do just that because they're um, when they are working, um, uh, they can align different visions at different levels. Um, they can project a shared identity, build um, build on common principles and common values. Um, they build critical. They help to build critical mass, which which is needed and resilience, and they help to unlock resources. At, at all these different levels, as we've heard as well this morning that this is happening. Um, I think most importantly, um, because they bring such a wide range of players, uh, they have tremendous potential for empowering um, action at different levels. And um, every player has a valid role and perspective in this context. So. No one, no one can be um, dismissed from this from this challenge. In fact, um, it's a call on everyone basically to take action. Um, the the macro regions, I think, um, already there's um, um, proof that um, they are effective in tackling um, these goals, the European um, Green Deal. Um, so there's already a very strong impetus on the way to drive major transitions which um, need to happen and they require co coordination. Um, I think uh, un, uh, um, un forte coordinamento e dando slancio al, agli aspetti maggiori della transizione. And other um, benefits of the macro region level is that 
Un altro beneficio del livello macroregionale è che esso dà um, un quadro di cooperazione a lungo termine. E questo è importantissimo per le aziende perché consente un certo livello di stabilità sul lungo termine e porta... It also provides a space um, for, for a range of um, players that um, can really make a difference. Um, and here, special emphasis on young entrepreneurs, social enterprise, um, and business in general, small and large. Um, two important aspects here. Um, the, uh, the importance of my macro regions, for piloting transborder cooperation on issues right at the core of the Green Deal. And we're seeing um, certain mobilization around um, connectivity, um, green connectivity. Um, also, um, and this I think is something which we need to work on more. And I think we'll, this will feature more in, in the work we're doing on the blueprint, um, the use of green and innovative public procurement also um, changes as we heard in, in European le legislation standards and more sustainable practices. Um, uh, Multi-level policy design does not come without its um, own um, difficulties, if you like. There are some possible tensions here um, because, it's, it, because um, the Green Deal is um, building on um, regional approaches as well. Um, here we have, um, most regions have their um, risk strategies, the smart specialization strategies. And here you have a little bit of tension, um, which um, one needs to uh, keep in mind. The Green Deal brings um, a certain directionality, a certain top-down approach from, uh, from the EU down to national government. Whereas um, uh, the the smart specialization strategies are built differently. They, they are much more bottom up. They are much more um, um, built on a, a process of, of entrepreneurial discovery where basically um, uh, it is um, very much linked to, to place-based approaches and opportunities. Um, so um, slightly, slightly different um, in terms of how um, the direction that they are coming in. But as you can see from the next slide, um, there are also complementarities between the two. And this is where one can build, um, build on these to um, basically connect um, the different levels of policy. And the complementarities are related to the fact that both are, are have, have the same goal, um, trying to trying to introduce um, transition, transformation um, as, a, as a means for driving economic recovery, uh, knowledge-based innovation. Um, there's a strong focus on bus business resilience, um, anticipatory, participatory, quadruple helix, um, bringing in all the, all the players inclusive, and also systematic and evidence-based, which um, means that um, I think there is a sound basis there for um, bringing um, the two together and, and connecting the levels. Um, in the work we're doing at the moment on the blueprint for um, a, um, a strategic research and innovation agenda, um, we're seeing that um, a, key, um, a key element um, is how we can bring different levels of strategic actions to work together. Um, even at the beginning, just trying to understand um, what is what are these what are these different actions that are going on, um, and so here we're we're building on local initiatives, as I mentioned, the um, smart specialization strategies. In some cases, it's it's at regional, um, but it can also link to the national, um, the cross regional and inter regional, and of course, there's a lot a lot of happening already at the macro region level uh, um, in these up. So very interesting um, um, framework that we're working with here. Um, 
In terms of the macro region, Syria vision setting, um, for, for the Alpine region, um, it will be about defining the role of research and innovation um, in driving the macro region's economic recovery. And here, as we've seen um, this emphasis on, on digital and green, but also it will mean um, to a certain extent um, the so social transitions as well. And it also sets um, a common research agenda um, for uh, building an effective R&I ecosystem. I think here I, I, I make reference to um, uh, um, um, Professor Georgi, who has um, um, made this emphasis um, in the AG1's work. Um, and it's a very important emphasis because um, basically what drives um, R&I ecosystems and there is um, these elements here, which we are um, looking into already a lot of work is going on um, through different um, projects, um, EU funded projects in the Alpine region, addressing um, strong business participation in innovation activities, um, knowledge flows, and here um, an emphasis on industry academia links, which we've heard mentioned also this morning. And of course, um, the enabling framework conditions for business innovation to flourish. So all these elements um, have to be taken into account and are being taken into account. Um, through the work we are doing, my, my colleague Effie has um, developed um, the um, analyzed different routes. Some of these are actually um, already tried and tested routes um, for, um, for our, in terms of r and and as you can see, um, route one is very much emphasizing um, business development, clusters and transformation. And there's, we have an example already here, which is um, working the S3 innovation model. Um, route two is more focused on the thematic, but it, um, then we have close to market, innovation investments, um, the I3, um, the alignment of regional R&I funding programs, multi-level, governance structures, and many more in the pipeline. And um, it, we, we are trying to de design a customized approach for bringing these different routes together. Um, finally, I would like to give um, uh, an example, of also uh, work which is going on at European level to support um, uh, local green deals. Um, and here, um, uh, again, um, the, uh, the Green Deal is foreseeing a very proactive role for business in developing resilient business models and also supporting um, sustainable regional and local strategies. Um, and here, a number of actions are being um, uh, incentivized through this call. Um, and this relate to um, uh, directing the local economy on a sustainable pathway, um, coming up with um, sustainable solutions, new jobs, um, and also addressing the pandemic. Um, and the projects are, interestingly enough, um, aimed at boosting transnational and cross-border cooperation. So um, I think this gives a clear signal of how important um, that um, these local green deals are also put can play a role, but also uh, can work more effectively um, in, 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 uh, in, in, in promoting uh, transnational and cross-border cooperation. So um, I will leave it uh, over here and I, I look forward to um, hearing the, the next presentations and also the discussion. Thank you. Thank you very much, Ms. Harper, for your uh, very insightful uh, keynote. Uh, that already inspires, of course, a lot of topics for discussion. Uh, and I think that the uh, participants of the second panel will also uh, be able to come back to certain of the elements that you have, have raised. So thank you very much for, for this input. Very interesting. Um, we will now turn to the second panel, as I said, um, that is really dedicated to this question on cooperation actions at a policy level. How can we facilitate 
um, uh, cross-regional uh, collaborations. Um, the uh, presentation of Ms. Harper has uh, shown on, I think, uh, one of the last slides uh, already a few uh, routes that are uh, ongoing uh, initiatives for increased uh, cross-regional cooperation, uh, macro-regional uh, cooperation. Um, I'm now really happy to introduce a panel to you that is, in fact, actively involved in some of these routes uh, towards uh, the future. Uh, we will have on our panel uh, Ms. Judith uh, Shrik uh, Senci uh, from the Ministry for Economic Affairs, Labour and Tourism of uh, Baden-Württemberg. Uh, the panel is joined by uh, Ms. Rita uh, Stefanuto, uh, Director of the Research, Innovation and Energy Directorate of the Veneto region, uh, Mr. Filippo uh, Dadone, De Deputy Director of the Environment and Climate Directorate General of the Lombardy uh, region. Uh, unfortunately, I have again to excuse Ms. Silvia Jost, the head of the International of International Affairs of the Swiss Federal Office for Spatial Development, who cannot uh, participate to uh, represent the Swiss perspective uh, on this panel due to uh, COVID uh, issues. But uh, even with this, uh, I think uh, we have a really interesting uh, basis uh, for discussion uh, with uh, representatives from Baden-Württemberg and the two Italian regions of Veneto and uh, Lombardy, three regions that have a history of uh, collaborating, uh, cooperating in uh, fields of research and innovation. I have had the chance to experience this uh, on my own uh, collaboration with all of these uh, three uh, regions. So the three panelists that we have are certainly aware of uh, all the three aspects that I would like to highlight. Status quo, where do we stand uh, with cooperation? challenges, barriers. This is something that all of us have experienced over the last year uh, to a very large degree, but also a lot of innovative idea for uh, uh, new solutions to facilitate cross-regional cooperation in the future in our uh, macro region. So um, to start the panel, I would like to give the floor to Ms. Judith uh, Schrick uh, Senci. Uh, Dr. Uh, Schrick is, uh, works at the Baden-Württemberg Ministry for Economic uh, Affairs, and uh, she's also responsible for coordinating a priority eight of the EU strategy for the Danube, uh, Danube uh, region. Um, I am really happy to introduce uh, Judith to you because uh, Judith is uh, here uh, today uh, to represent a very recent initiative of cross-regional uh, cooperation in the Alpine space uh, that was launched uh, last year under the title of Innovation Express 2.0, uh, a joint initiative of um, multiple macro-regional uh, strategies with the aim to synchronize calls and facilitate cross-regional cooperation for both research institutions and uh, companies in research and development uh, projects. So uh, really looking forward to hearing about this uh, groundbreaking uh, experience of Innovation Express uh, 2.0 as a start uh, for this second panel discussion. Please, Judith, the floor is yours. Thank you very much, Michael, for this uh, kind introduction and also uh, thank you very much for, for the invitation. Uh, it was very interesting uh, to listen to all of you. Uh, well, yes, uh, as you mentioned, um, we were facing, of course, uh, everywhere in Europe, serious problems due to, due to the COVID crisis. And already at the beginning of 2020, when it uh, really started with COVID, um, the European Commission initiated uh, a meeting uh, where all the macro regions were involved and where we tried to figure out how we can contribute um, to, uh, to, the, to a more stable economic situation within all macro regions. And um, with uh, one of my colleagues uh, from the Baltic Sea Strategy on this backstrom, we, we started to uh, think about a kind of synchronized call, which is uh, basically much faster than other call for proposals. And, um, Already have, we had a great example, um, which was already started in the in the Baltic Sea program uh, between I think uh, this call was running uh, between 2013 and 17, and uh, it was also called Innovation Express. And therefore, we started to contact the colleagues who were involved in this call just to see how it works in practice, because 
we thought uh, we really need in this crucial situation a fast reaction. And uh, uh, finally, we were able to include um, uh, the head of the cluster agency, Van Württemberg, Mr. Mayer, who was also participating uh, in, the, in the first call. And uh, we started negotiations uh, with all the partner states coming from all four macro regions. So we were not only soltanto concentrati su un'unica regione, ma abbiamo cercato di includere più regioni possibili della, del territorio europeo. Quindi, da dove posso iniziare? Io inizierei eh, analizzando la fase della preparazione, perché ovviamente non è stato un esercizio facile, lo sappiamo, è stato in realtà al contrario molto difficile, quindi... Io inizialmente pensavo che sarebbe stato molto difficile perché non sapevo come avrei potuto organizzare queste chiamate, questi appelli, però una volta... And then uh, we of course had to agree at the end what kind of topics we would like to support. And then uh, after a while we could see, okay, uh, we have basically two main topics uh, which are quite interesting for all the concerned regions. It was on one hand side uh, artificial intelligence and on the other hand side uh, it was uh, digitalization. Um, well, we thought that um, maybe we can check what kind of calls are already running in, in these regions, in the, in the interested regions, and what kind of calls they are planning. And as you can imagine, uh, with, uh, when, when, the, when the weeks were flying, we saw, okay, we have, I don't know, 10 countries at the beginning, and then we saw we have only some, some regions left or some countries left. Uh, where they are uh, planning to launch a regional call in the near future. And uh, it was also important for us to start as soon as possible because of, uh, of course, this economic situation. And uh, finally, at the end of 2020, we managed uh, to agree that we will firstly start a kind of pilot call uh, with the inclusion of only four regions, because maybe uh, the procedures can be kept uh, very simple and uh, we can fasten also a little bit the procedure if we have only a few partners. And I have to be honest, these were uh, the only four regions who were really planning at the same time or almost at the same time uh, a call for proposals, uh, which was uh, relevant for these uh, two fields. And uh, well, uh, the next step was, of course, to agree who is doing what, because we agreed on the topic and we agreed that it would be great to cooperate, it would be great to launch a call for proposal in each and every region at the same time, but who is doing what? And um, sometimes I think people are really uh, afraid, um, not only about the synchronized call itself, because sometimes I think uh, we, we have to transfer money abroad when we are cooperating with other partners. No, it's not true. You pay only for and you apply only your own rules. So you don't have to create, uh, I don't know how many new rules for such a cooperation. And uh, fortunately, uh, when, we, when we started the preparation process, uh, we figured out that there is a project uh, which is which was supported by the Alpine Space Program, the, the project called ArdiaNet. Uh, they are focusing also on uh, future policy instruments, for example, uh, also creation of synchronized calls, and they offered us their help. So uh, we had a kind of secretariat at the end and uh, they supported us in the preparation process. So you must probably ask yourself, what, what do we need uh, for such a call? Because of course you need your application package, this is okay. But uh, we also need something common, which should be really kept very simple. Then uh, we started to formulate jointly a kind of call text. Uh, which is what is the aim of the call, why we are cooperating, how can partners uh, work together, uh, what are the main focus of the call. And we also needed, uh, of course, a kind of website where we inform um, people. But uh, of course, we didn't want to invest uh, a lot of money in a new website, which will, which will stop uh, in, in a couple of months. Therefore, uh, we, we bought a platform which can be used for events. Uh, we, this was a matchmaking platform, which was also great because we, we had the possibility to matchmake uh, our partners. And uh, we organized um, before uh, the launch of the call a matchmaking event uh, online 
Of course, if we can do it live, it's even better, but due to COVID, obviously, it was not possible for us. And um, we launched this, uh, this matchmaking event, and I think it was really a great success. And uh, also then a uh, short time later, we, we launched the call for proposals in uh, May uh, 2021. And uh, the call was open two uh, months long, approximately. And uh, we had then later on the final decision uh, in October, uh, if I remember correctly, but yes, in October. So as you can see, it was really a very fast process. So we managed basically to start from zero uh, within, uh, I think it was around uh, one, one year or a little bit more than one year to, to start and to prepare to start and to finalize and to select the projects. So I think it, it is extremely fast in comparison, for example, for in, in comparison with transnational programs where you are, uh, you have to apply really all the rules and you are quite uh, slowly. And this case, but it was also a great, uh, advantage that uh, you could um, finance these corporations uh, also with a bigger amount. So not only like in case of uh, transnational programs, if you include a lot of partners and at the end, the budget, the, your own budget is not very high. We, we could also even uh, support corporations with, with higher budget. And I think um, especially in case of artificial intelligence and digitalization, sometimes this money is really needed. Um, so, well, um, I think it was, it was really a great success. Um, I have to mention maybe that uh, the land, uh, the land uh, Salzburg, Adnan Friburg, Brandenburg and Baden-Württemberg were the pioneers. Um, and um, at the end, it was uh, working uh, quite, quite easy, I would say. Of course, we were lucky that we had support um, and, and the project at DNF was all kind of secretariat, but I would say, uh, looking back, it was not, uh, not very difficult. So even if you have, um, I would say, one person additionally in your team uh, who can focus on this, uh, it can be easily done. So I think it was really uh, good also to show partner countries and regions how such cults uh, are functioning. And uh, what I would think it would be really great if we could also include not only regional authorities, but uh, for example, also managing authorities, certain managing authorities, uh, because of course they have the big money and uh, not in all cases, but, but in a lot of cases, especially when, when we are talking about, uh, let's say the Danube region, um, if we would like to, um, uh, cooperate also with other regions, then most probably um, it would be interesting to cooperate also with them. But for this, uh, they have to understand that their money is safe and uh, nobody wants to take their, their own money. Uh, it is uh, just about uh, cooperation. And um, I have to say that at the end, the projects uh, we have, uh, they are really very interesting. And without the spoil, they would never have the possibility to Operate. So maybe a very fast summary uh, from my side. I hope uh, it was understandable and, and uh, useful for you this information. Yeah, thank you very much, very much, Judith. This is this is really fascinating, you know, because uh, when we talk about cross-regional cooperation, uh, everybody always says that it's it's complex. Uh, we have the big programs, uh, they're slow, uh, they're not adapted to really the regional needs and so on and so forth. Um, that it's absolutely crucial on the other hand that we really need to work together, that we have so many issues uh, where uh, coordination and cooperation is the only uh, way out actually, and that we have so many synergies also, for example, within our macro regions, but also beyond that it makes absolutely sense to work together and to bring all of this together uh, is complex. And now you tell us uh, that uh, within a bit more than a year, you have been able to come up with a really efficient uh, solutions with, solution with four regions joining forces, synchronizing calls with existing programs and leading within a year to 
a good solution with funded projects, with funded cross-regional projects. I think this is really something that we can consider also a best practice. And I would be very interested also to hear from the other representatives on the panel um, if you have uh, similar ideas uh, to participate in something like that for the future. But before I go to the other um, panels, all of this uh, panelists, all of this now really sounds sounds excellent, Judith. Uh, but I'm sure that even if you if you stress the fact that it was it was not as complicated as, as this and that you expected it to be more difficult. I'm sure that there were certain pitfalls also that you encountered on the way and uh, that you could maybe comment on so that other regions that would like to replicate something like this in the future can, can avoid these. Yes, um, of course, I have to underline that, uh, first of all, uh, you need in the participating regions also open-minded persons who are really uh, willing to try something new like you, for example, Michael, because you was also one of uh, one of the team members of the core group, and uh, it was uh, really great uh, to work also with you and also with the other colleagues because I could see the flexibility and also um, this open mindedness. So this is this is I think what we needed uh, on, as as first that, that we have really in in each and every region, or we have to find these people who are really open minded and who are decision makers and able to decide on such. Um, processes. And uh, this was basically, I would say, uh, one of the biggest problems. Uh, we invited at the beginning uh, managing authorities, uh, regional authorities, and we informed them about our ID. And um, I would say at the beginning, uh, they were all very interested. But after a while, uh, you know, when we, when we uh, introduced um, to the ID, I could see that some of them are really afraid and um, uh, they they uh, do not really want to to join uh, as pioneers uh, this initiative, and um, I think this was uh, re really the uh, the most uh, difficult part to convince decision makers who are really owning uh, some funds and uh, who also would like to join and who are also open for uh, for international cooperation. Uh, because basically, the uh, what what we really need to explain also for people is that. Uh, you are, of course, doing your own um, exercise on the regional level as planned before, but in the meantime, you also have to, uh, the possibility to exchange yourself with a partner from abroad, and you can you can maybe uh, share your competencies, and I think this, this is uh, really the, the biggest added value. So I would say this was maybe the, the most important, most difficult part, and also to agree on the timing. This was also something where I would say it was not very easy, and maybe we can uh, we can further uh, develop this part, um, and and also to see or how how much time we need for creation of partnerships. So maybe we would need a little bit more time at the end. This is this is also what what I really would like to change for the next time to to give uh, participants or project partners more time for preparation, and also at the end. The evaluation phase. Um, some some programs were running a little bit more longer than others, and um, so for example, in case of uh, some regions, we already had the decision on one project, and we had to wait for the others. This is maybe something what can be a little bit better harmonized. But um, I have to say, we are talking here about uh, some weeks, so only one to three weeks. So this is not not a big issue at the end. However, maybe if we have uh, the possibility, then uh, I, it would be, of course, great um, to do it a little bit better. But these were, I would say, the, the biggest the challenges. Problematiche sono state spazzate via dai grandi successi che abbiamo ottenuto. Wonderful. Thank you very much, uh, Judith, uh, for this input. I do hope that in the uh, in the audience there are also certain uh, representatives of managing authorities that uh, heard the invitation of uh, of Judith to to join such uh, initiatives uh, in the future. Uh, so if there is someone uh, from managing authorities in the, in the audience, also feel free to comment in the chat or uh, raise raise your questions in the chat if you would like to get more information about what uh, Judith has presented. Thank you very much, uh, Judith. Uh, we will now uh, turn to uh, the Veneto uh, region uh, with Ms. Rita uh, Stefanuto, who is the Director of Research, Innovation and Energy Directorate of the Veneto uh, region. Uh, so in your role, uh, you are, of course, aware of the importance 
of creating synergists and concrete collaborations between your region, your neighboring regions and other uh, regions within the macro, macro region or uh, beyond to facilitate uh, the companies move towards green transition. So uh, my question to you would be uh, to uh, lay out uh, what the perspective of the Veneto region is to uh, better support cross-regional cooperation uh, in the future. Uh, what experience do you already have with that? Uh, what barriers and challenges uh, have you experienced and uh, what ideas for uh, new solutions uh, do you have uh, on your side, Ms. Stefanuto? Please, the floor is yours. Buongiorno a tutti, grazie professor Keller, naturalmente ringrazio tutti i partecipanti e a lei auguro una pronta ripresa visto la sua situazione di salute. Comunque la vedo in forma e molto attiva e quindi questo fa ben sperare naturalmente. Grazie a tutti i partecipanti e grazie anche devo dire per le suggestioni che sono emerse nel corso della mattinata, suggestioni eh, direi molto importanti e dalle quali abbiamo anche molto da imparare. Allo stesso tempo però queste suggestioni mh, ci hanno dato la forza di credere ancora di più sui temi della cooperazione. Perché questo? Perché abbiamo visto per esempio, e ce li ha appena raccontati, la collega Judith, la chiamo per nome perché per me il cognome sarebbe assolutamente impronunciabile, se c'è la volontà di fare le difficoltà si superano e mi pare di capire che qui la volontà di fare ci sia, ci sia anche perché siamo mossi da situazioni contingenti particolarmente difficili di cui la, il tema della transizione energetica è sicuramente una di queste situazioni contingenti, difficili, ma imprescindibili da affrontare. Ho sentito dire anche dai colleghi della Lombardia che bisogna unire le forze su obiettivi di interesse comune. Bene, quello della transizione ecologica, il Green Deal, sono sicuramente un interesse comune se vogliamo superare quelle che sono, eh, se vogliamo garantire diciamo così, la eh, competitività economica attraverso una crescita sostenibile. Noi crediamo nella cooperazione, lo crediamo a livello regionale e lo crediamo anche, la sosteniamo quindi anche a livello sovraregionale e naturalmente non soltanto a livello di regioni italiane, ma anche a livello di regioni europee. Queste macro strategie possono essere proprio uno strumento per favorire la cooperazione tra soggetti, tra regioni, che sia pur con contesti territoriali diversi, si ritrovano su obiettivi comuni. Noi crediamo negli ecosistemi dell'innovazione, sicuramente, e abbiamo, come ha già anticipato, hanno già anticipato questa mattina in apertura della mattinata il dottor Romano e eh, anche l'assessore Marcato, il fulcro, eh, i soggetti attorno a cui ruota il nostro ecosistema regionale dell'innovazione sono le reti innovative regionali, nate in un periodo, quelli che potremmo chiamare diciamo, i cluster in versione veneta. E sono nate in un periodo relativamente recente, le prime reti regionali sono state istituite nel 2017, quindi in questa fase, in questi anni, sono cresciute, hanno rafforzato la loro eh, diciamo, governance interna, ora è il momento che questi protagonisti del nostro ecosistema regionale affrontino anche le sfide che vanno oltre i confini regionali. Quindi per noi cooperare significa anche sostenere questi soggetti, queste reti innovative regionali, metterle in contatto con altre regioni, con altre, altri cluster di altre regioni europee, perché possano effettivamente massimizzare quelli che sono eh, i temi, massimizzare quelle che possono essere le attività di sviluppo di nuove competenze, le attività di trasferimento tecnologico, le attività di ricerca, le attività di innovazione. 
e direi che la cooperazione da questo punto di vista ci sostiene in maniera significativa e importante anche la strategia di specializzazione intelligente perché è proprio attorno ai temi della strategia di specializzazione intelligente e ravvisando all'interno di questa degli elementi di contatto, degli elementi che possono essere in comune con altre regioni, che possiamo trovare un terreno fertile in cui far cooperare le imprese, far cooperare gli organismi di ricerca, far cooperare le università, far cooperare le stesse pubbliche amministrazioni. Quindi i temi in comune ci sono, la volontà sicuramente c'è, noi ci stiamo già attrezzando, quantomeno se non ancora a livello macro regionale, ma sicuramente a livello, diciamo così, di triveneto. Volevo solo portarvi un esempio che secondo me può già costituire una buona prassi con possibilità di sviluppo anche al di fuori, all'interno di una macro regione più ampia, ed è eh, l'ecosistema per l'innovazione che è stato eh, presentato come progetto a valere sul nostro piano nazionale di ripresa e resilienza dall'Università di Padova e che ha messo insieme attorno a quelli che sono i temi comuni delle strategie di specializzazione intelligente delle tre regioni, ha messo di fatto assieme un ecosistema dell'innovazione, ha presentato questo progetto assieme alle regioni Friuli, Venezia e Giulia e assieme, alla regione, scusate, eh, e assieme alle province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi abbiamo messo a sistema già nove università italiane e sicuramente la creazione di questo ecosistema, quindi una massa critica anche molto forte, può essere uno strumento utile per dialogare su un territorio decisamente più vasto che ha le nostre stesse problematiche o che comunque deve affrontare le nostre stesse sfide, dalla sfida che riguarda il digitale, l'intelligenza artificiale, problemi collegati al clima, transizione verde, economia circolare, sono tutte tematiche che devono essere affrontate e che vanno affrontate perché sono temi comuni non soltanto a livello locale, ma a un livello molto più ampio. Ovviamente la strategia di specializzazione intelligente è stato un esercizio che ci ha visto e ci vede tuttora impegnati anche nella definizione eh, di una serie di, di rapporti, perché proprio uno dei criteri di assolvimento della strategia di specializzazione intelligente è stato proprio quello di dare prova di dare dimostrazione o comunque di eh, mettere in evidenza come si intendono sviluppare sui temi della strategia i rapporti con le altre regioni. E anche da questo punto di vista noi abbiamo mh, sottolineato come intendiamo rafforzare la partecipazione veneta a quelle che sono le reti di collaborazione europee. Quindi potenziare ulteriormente la nostra presenza nelle iniziative strategiche sulla ricerca e l'innovazione Valutando innanzitutto la nostra adesione alla Vanguard Initiative e a una o più delle iniziative pilota sui temi che sono riconducibili alle partner, eh, partnership state europee, ai tech farming per esempio, bioeconomia, intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la regione del Veneto, mh, avete detto come, cosa avete già fatto? Beh, non mi soffermo ulteriormente su quelle che sono state le attività di cooperazione numerosissime che sono state svolte in questi anni dalla regione e tra l'altro vi ricordo appunto che la regione Veneto è anche autorità di gestione di un programma che è il programma Italia Croazia, è particolarmente attiva anche in quelle che sono le tematiche, le politiche delle macro strategie regionali, quindi su questo credo abbia già detto e illustrato ampiamente questa mattina anche il dottor Romano, io non mi soffermerei più di tanto. Ovviamente eh, se poi parliamo di barriere, di sfide di, di, che riteniamo come più critiche per il futuro, Beh, eh, dobbiamo creare eh, delle misure che siano, dobbiamo creare, dobbiamo cooperare per cercare di trovare delle soluzioni che siano comuni ma che allo stesso tempo abbiano come caratteristica quella di 
saper affrontare una situazione che to cambia rapidamente. Situation that may change abruptly. Lungo periodo, però in in realtà, medium long term. Poi di avere degli strumenti in order che in to... questo caso possono essere particolarmente utili le buone prassi anche con altre regioni europee, perché noi dobbiamo avere degli strumenti che siano efficaci ma che sappiano adattarsi in maniera molto veloce e repentina a quelli che sono i mutamenti di scenario a cui abbiamo assistito in questo periodo, prima con la crisi pandemica che purtroppo non è ancora finita e in secondo luogo adesso con il tema della, della guerra. Qui le soluzioni vanno trovate, ovviamente, vanno trovate tempestivamente, i sistemi devono essere in grado di reagire e le soluzioni saranno tanto più efficaci quanto un problema comune si riesce a, rispetto ad un problema comune si riesce ad individuare una soluzione che possa essere anche condivisa. Il tema del rifornimento eh, o il tema energetico è un tema della, della, del Veneto, così come lo è della Lombardia, così come credo lo sia dei colleghi dell'Austria, piuttosto che dei colleghi della eh, Germania. Quindi avere delle forme di cooperazione con tutte le difficoltà eh, che comportano anche di ordine tecnico, come ha sottolineato, ripeto, eh, ripeto ancora una volta la eh, collega Judith, sicuramente però la nostra sfida è quella di mettere attorno un tavolo più soggetti, più decisori politici che sappiano essere estremamente reattivi rispetto a problemi di carattere comune e che abbiano con la loro degli strumenti che gli consentano appunto di eh, adottare queste soluzioni in tempi rapidi. Direi che le macro strategie piuttosto che i temi della cooperazione sono delle ottime palestre che dobbiamo assolutamente frequentare se vogliamo tenerci in allenamento e vincere quelle che sono le sfide del futuro. Grazie. Thank you very much, uh, Miss Stefanuto. That was extremely interesting as well. Is there a problem with the translation? No, I think we can just go on. Um, I, I very much like your idea uh, of uh, sharing instruments uh, and tools. And I think that this morning with what we uh, try to achieve with this uh, event, we're actually starting uh, with this. So this is extremely insightful for all of us uh, to, to share uh, what has been done in the different regions and across uh, different regions. And in this sense, I would like to directly give Uh, the floor now uh, to our third panelist for this morning uh, to uh, compare uh, actually what we have heard uh, with the perspective of the uh, Lombardy, uh, Lombardy region. Um, so uh, we have the big pleasure to um, welcome uh, Mr. Filippo Dadone, uh, who is the Deputy Director of the Environment and um, Climate Directorate General at um, Regione Lombardia. Uh, where he is, among others, in charge of the regional actions to support sustainable development. And in this role, Mr. Dadone, I am sure that uh, you are um, very well aware of the fact that sustainable development uh, will never work uh, if Regione Lombardia uh, tries to tackle this alone. And I also know that Regione Lombardia is very much involved uh, in uh, cross-regional cooperation uh, on these issues. So really looking forward to hearing from you uh, what from the Lombardy perspective is needed to better support cross-regional cooperation in the future, uh, what is already in place, but what are the barriers and what are your ideas uh, to actually move forward uh, during the next years. Please, Mr. Dadone, the floor is yours. Grazie, grazie professor Keller per la parola, grazie a Regione Veneto e a Veneto Innovazione per l'organizzazione di questa occasione di oggi. Eh, davvero gli spunti emersi sono stati molti e interessanti, quindi è difficile in realtà aggiungere altri, eh, altri argomenti e piuttosto cercherò di dare il nostro feedback rispetto alla nostra esperienza regionale e di cooperazione interregionale eh, su quelli a nostro avviso che sono le sfide, eh, i punti di forza che abbiamo e le, e, e le barriere, quindi quali potrebbero essere secondo noi le iniziative prioritarie da, da, portare, da portare avanti. 
Mi sembra che è stato riconosciuto che se ci sono stati dei ritardi nelle imprese in passato, ora c'è molta più consapevolezza eh, della ineluttabilità eh, della transizione, del processo di transizione ecologica e vediamo che l'attuale crisi energetica delle materie prime sta di fatto spingendo ancora più velocemente in questa direzione. Eh, ad esempio sta spingendo le diverse autorità nazionali e regionali ad avere delle disposizioni eh, normative, delle procedure amministrative sempre più semplificate per facilitare questa, eh, questa transizione. E nello stesso tempo si stanno accumulando le opportunità di finanziamento nazionali ed europee sui temi che stiamo trattando, innovazione, digitalizzazione, transizione energetica, economia circolare. Quindi riteniamo che sia maturo il tempo per delle iniziative di supporto più mirate, eh, più avanzate. In passato, eh, diversi anni fa, avevamo provato a lanciare eh, delle call, dei bandi che puntavano non semplicemente a temi come il risparmio energetico piuttosto che il riciclo dei, dei rifiuti, ma proprio che richiedessero delle eh, innovazioni di prodotto e di processo più radicali eh, con il focus sull'ottimizzazione delle risorse d'energia. Ecco, la sensazione è che eh, pro progetti di questo tipo, bandi di questo tipo, occasioni di finanziamento che magari in passato hanno trovato più difficoltà nella nostra esperienza siano oggi mature. Quindi eh, direi che a livello di cooperazione eh, trasnazionale eh, le priorità che abbiamo dato anche ai nostri action group di USALP per esempio sono state quelle di andare oltre la fase degli studi e dei piccoli progetti pilota e eh, invece strutturare delle iniziative più, comple più complete, strutturali, più complessive per andare verso il concreto trasferimento tecnologico, quindi l'applicazione dei risultati di ricerca alle imprese e non solo alle grandi imprese, ma eh, soprattutto alle piccole e medie imprese che possono, che hanno più difficoltà ad accedere all'innovazione. Per esempio, Research to companies. So, for example, digital solutions for che è qualcosa che è disponibile ormai, sono strumenti che possono uh, essere resi disponibili in modo semplice, dei tool anche semplici per le piccole imprese, e degli strumenti immediatamente utilizzabili per ridurre i costi di energia e materie prima. Questa sarà una è una necessità impellente, immediata. Uh, in questo senso abbiamo cercato di lavorare con le iniziative all'interno della macrostrategia USALP, le iniziative di, di embedding per promuovere uh, l'inserimento di queste priorità uh, nei programmi di finanziamento. In particolare la prima iniziativa che abbiamo preso, come eh, è già stata citata prima, è stata quella con le autorità di gestione, in particolare dei programmi post -fair. I eh, Financial dia Dialogues stanno, eh, pro, sono iniziative che stanno eh, proseguendo in questo senso. Dicevamo, quali sono eh, le criticità, i punti di debolezza, le, le barriere attuali e quali sono i nostri punti di forza? Allora, a noi sembra, e anche gli interventi precedenti l'hanno eh, evidenziato, che abbiamo due tipi di, di, di problemi eh, che possono diventare delle opportunità. Da una parte la mancanza di omogeneità nelle legislazioni dei diversi paesi che possono essere un ostacolo quindi a costruire delle catene di valore tra imprese e sistemi di aziende regionali nei diversi paesi. E chiaramente le catene di valore sono eh, essenziali per rendere efficace la transizione energetica e ancora di più l'economia circolare. Dall'altra parte le regioni hanno delle proprie specializzazioni e questo eh, non deve essere una barriera, invece questa diversità deve essere eh, coltivata e valorizzata. Da questa diversità può na possono nascere proprio le maggiori opportunità di collaborazione. E allora quali sono 
eh, i punti di forza che abbiamo, ma devo dire che dal punto di vista della nostra esperienza regionale eh, confermo quello che anche Regione Veneto eh, stava dicendo, ossia il ruolo dei cluster tecnologici dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, si è dimostrata fondamentale per rendere concreta la strategia di specializzazione intelligente. In che modo? Perché molto efficacemente riescono a diffondere, a condividere le buone pratiche per la digitalizzazione, ma nello stesso tempo riescono a riportare anche a noi decisori regionali e partecipanti alle strategie macro regionali quelle che sono le esigenze in particolare delle piccole imprese, quelle che hanno più difficoltà a farsi sentire, e di quelle imprese che lavorano in un'ottica di, di, di filiera. Quindi proprio perché l'ottimizzazione dei prodotti e dei processi richiede eh, un approccio di filiera, i cluster si stanno dimostrando particolarmente eh, efficaci. E questo lo hanno dimostrato anche nelle iniziative eh, di promozione dello sviluppo sostenibile che abbiamo lanciato. Ad esempio il protocollo per lo sviluppo sostenibile, nel quale abbiamo chiamato tutti i soggetti pubblici, privati, eh, regionali a dare un, un proprio contributo e poi la sede dove eh, ci siamo confrontati annualmente, il forum annuale per lo sviluppo sostenibile. Ecco, abbiamo visto che le iniziative più avanzate, più sfidanti, ma anche più concrete, il polso della situazione delle imprese ci è stato portato in modo efficace proprio, proprio dai cluster. E allora, che passo in avanti possiamo fare? Quale può essere la sfida, la sfida per il futuro? Eh, abbiamo ai nostri eh, action group di EUSALP abbiamo dato proprio delle sfide prioritarie e trasversali e una di queste è proprio concentrarsi sulla semplificazione, sull'armonizzazione delle procedure e dei linguaggi e pensare come sviluppare degli hub di innovazione digitali che a nostro avviso dovrebbero essere distribuiti territoriali, non eh, possono essere concentrati. Questo perché osserviamo che le esigenze di supporto tecnico eh, nelle ru zone rurali e montane eh, piuttosto che in quelle metropolitane sono, sono diverse e quindi richiedono delle azioni, delle azioni dedicate. Eh, questo a nostro avviso è la principale sfida che ci troviamo davanti e questo secondo noi sono i principali partner e le azioni che ci possono aiutare a vincerle. Thank you very much for uh, your input and the perspective of uh, uh, Lombardy region uh, on all of this. Uh, one thing that I that I have noted is that you have uh, stressed the importance of simple tools of simplification also uh, of, of not trying to make things more complex than uh, than they are and to, to concentrate on, on what we can actually do. So I would like to maybe give the floor also back to uh, Miss Stefanuto uh, with this to To, to come up with a, with a follow-up question for you, Ms. Stefanuto, based on what we have heard. Simple measures are uh, needed. Uh, you have presented a lot of activities for, uh, for the Veneto region. If I ask you to uh, summarize on maybe one uh, policy intervention that you think would really be the one simple solution or the one thing that you would, would propose, Ms. Stefanuto, what would it be just for us to have a, a start for the, for the discussion? Bene, mi sentite? Sì. Bene. Non so se mi vedete, ma mi dicono che mi è stato tolto Questo il video, no. quindi non mi perdete assolutamente niente. <ride> allora, per quanto riguarda eh, le attività di semplificazione, intanto bisogna parlare di linguaggi, secondo me, comuni. Quindi la semplificazione passa anche attraverso una eh, come dire, formazione di competenze specifiche sul tema di come si affrontano i progetti di cooperazione da un punto di vista sia progettuale da un punto di vista poi gestionale e da un punto di vista di attuazione 
per cui io direi che sicuramente è importante avere dei tecnici specializzati e mi rifaccio appunto a quello che diceva anche la nostra collega, eh, spesso questi dei tecnici ci sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, ci sono anche all'interno del sistema, ma eh, magari proprio per la difficoltà di metterli loro stessi in rete diventa difficile o diventa quasi considerato un ostacolo insormontabile e ne so qualcosa anche dal mio punto di vista dell'esperienza personale, il fatto di dover affrontare dei progetti di cooperazione. Quindi condivisione anche di una eh, formazione, creazione di skill che siano comuni e che consentano di affrontare serenamente quelle che sono le attività amministrative gestionali che stanno dietro ad un processo di cooperazione. Questo sicuramente sì. Poi ci vuole una condivisione, secondo me, ed è importante che al di là degli aspetti tecnici ci sia anche a livello politico la costituzione, ad esempio, di un tavolo a cui possono partecipare rappresentanti qualificati, stessi politici, piuttosto che coloro che hanno responsabilità gestionali ad alto livello nelle singole regioni, in modo tale da poter mettere a sistema e poter condividere alcune strategie fondamentali, sulla base naturalmente di quelle che sono le proprie strategie territoriali, mettere a comune delle strategie e decidere anche di fare delle azioni di tipo sinergico. Quindi per quanto riguarda l'azione, diciamo così, Fondamentale, io direi una condivisione di queste strategie a vari livelli, a livello tecnico ma soprattutto a livello politico, quindi creare delle sinergie, mettere a sistema eh, degli obiettivi comuni e poi a livello tecnico e quindi anche per semplificazione cercare innanzitutto di eh, creare competenze adeguate all'interno delle nostre amministrazioni e di mettere in rete queste competenze in maniera tale da poter affrontare serenamente tutti gli aspetti di quello che può essere un programma di eh, cooperazione territoriale. Condividendolo poi anche all'interno, sulla base tecnica naturalmente, all'interno delle varie amministrazioni a livello tecnico. Grazie. A lot of good, interesting inputs here uh, to, to have Io this. Sentito, no? Yes, yes, everything, everything perfect. Sì, io, io mi sento, io mi sento. Yeah. Thanks, thanks a lot for, uh, for, for these good ideas uh, to, to uh, reinforce training on cooperation mechanisms and, and have capacity buildings. And also this idea of a permanent table with a political use out representative where uh, such mechanisms can can actually uh, be shared and again i think that the uh, event that we have this morning is, is a very good start for this so we heard before from uh, you did this pilot experience that they had with desynchronized calls in innovation express according to to what she has shared this seems to be uh, going into the direction of simplification actually so i wanted to ask you uh, mr dadone if if uh, an approach like this if there is a second round of, of something like that uh, synchronized calls if this is something where uh, you did could also get in touch with Lombardy region and see whether you would like to participate in something like that is this something that is in your uh, perspective and Sì, eh, certamente, e mh, anche noi ci siamo appunto mossi per promuoverlo. Quando facevo poco fa riferimento alle iniziative proprio su cui la nostra regione ha dato supporto alla, alla presidenza francese che ha, ha concluso alla fine dello scorso anno il suo mandato, la presidenza EUSALP francese, ehm, una specificazione su cui ci siamo resi disponibili è stata proprio quella di Ehm, promuovere ehm, almeno un'indicazione eh, comune, un'indicazione preliminare comune nei programmi, eh, nei programmi Porfesr, a, a partire dai programmi por, Porfesr, ma anche in generale, indicazioni comuni per eh, inserire dei bandi eh, sincronizzati o perlomeno eh, coordinati o perlomeno coerenti eh, tra loro e ehm, fra i temi eh, che erano emersi di maggiore interesse 
maggiore attualità e su cui abbiamo lavorato e si stanno vedendo i, i, i frutti è stato quello dell'idrogeno, quindi di una delle tematiche della transizione energetica più innovative, più nuove e ehm, questo ci ha consentito di formulare delle proposte per eh, i rispettivi eh, programmi che ehm, io penso nella poi loro attuazione potranno consentire di ehm, promuovere delle, de, delle azioni che potranno cogliere delle, delle sinergie. Quindi secondo noi questa è una strada da continuare. Come dicevo, eh, la sfida dei financial network, dei financial dialogue, che è un'altra iniziativa che stiamo portando avanti eh, nel, nella rete EUSALP, vuole andare proprio in questa direzione. This sounds very good. I will uh, pass the message also to, to Judith. Uh, um, and may, maybe the same very quick question also to, to the Veneto region, I guess uh, also from what you have presented, uh, Ms. Stefanuto, with the different topics that you're uh, working on, artificial intelligence, sustainability, um, I guess that uh, a future cooperation with uh, synchronized calls and coordinated calls could also be in the interest of, of your region. Is this correct? Assolutamente sì, se si trovano le tematiche di interesse comune, questo potrebbe essere anche uno stimolo molto forte per quanto riguarda le nostre imprese, naturalmente, perché potrebbero relazionarsi eh, ovviamente anche con i loro, non dico competitors, ma con i loro colleghi di altre regioni, assolutamente sì. Sia pur con le difficoltà naturalmente che ci saranno, perché poi ci sono tempi amministrativi diversi o cose diverse, però... Il fatto di poter anche mettere alla prova le imprese su un terreno comune, su una sfida comune, su una call comune, questo potrebbe sicuramente aiutarle anche dal punto di vista di un approccio a quelli che sono poi eh, gli strumenti eh, messi a disposizione da parte della, della Commissione europea. Quindi è un approccio sicuramente che va oltre i confini regionali, pur rispondendo ad un bando insomma, a livello locale, però è un approccio comunque di confronto. Excellent, thank you. Um, before we, we close this, this first panel, I have uh, uh, one last question to, to you, Mr. Dadone, which is maybe a bit more related to, uh, to the first panel. Um, where we talked also about circular uh, economy, where we had this presentation about uh, the results from the circular 4.0 uh, project uh, and this discussion about um, trying to bring actually uh, economic interests, uh, align economic interests also with, uh, with uh, social and ecological uh, considerations. And I wanted to, to ask you about this also to, to come back to this discussion, because I know that uh, circular economy and circular economy projects are extremely important for, uh, for your region, uh, for the Lombardy uh, region. We have heard this morning that one thing that is proposed to actually help bridge this gap between ecological interests becoming green and competitiveness is to work on legislation. Um, but I'm sure that from your perspective, uh, Lombardy region, where this is so important, you also have, have additional ideas. And I would like to give you the opportunity to also comment on that before we close. Grazie per quest'ultima domanda, perché effettivamente ci consente di mettere in luce un'altra componente essenziale appunto ehm, nei nostri interventi e anche nel mio ehm, è prevalso, eh, sono prevalsi i, i temi tecnici, eh, quelli dei regolamenti, della semplificazione dei regolamenti, dell'allineamento, quello della finalizzazione e del coordinamento anche della finalizzazione di risorse economiche eh, tramite i bandi, ma non dobbiamo dimenticare che ehm, un driver fondamentale della transizione ecologica sono i comportamenti individuali fondamentalmente. Questo è anche l'approccio che stiamo tenendo 
che stiamo sviluppando più complessivamente ehm, nella nostra strategia di sviluppo sostenibile, come dicevo, con iniziative come il protocollo per lo sviluppo sostenibile e il forum annuale, eh, che certo cercano di parlare a, alle imprese, ma anche molto al terzo settore e direttamente ai cittadini, quindi eh, di ispirare anche i comportamenti dei cittadini. N nel campo del, dell'economia circolare, per esempio, eh, pensiamo a quei casi in cui eh, c'è una limitata accettazione eh, dei prodotti che incorporano materiali riciclati. Questo è certamente un ostacolo importante, lo sviluppo dell'economia circolare, e richiede certamente innovazioni di tipo normativo, ehm, che peraltro eh, per l'Italia trovano competenza a livello statale più che a livello regionale, ma su cui molto, molto si, sta, si sta lavorando. Ecco, ma dall'altra parte è importante anche informare e ispirare i, comporti, i comportamenti dei cittadini, poiché... Eh, per esempio, eh, il, 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 sul, sia nella fase iniziale di domanda dei prodotti, quindi eh, in alcuni campi vediamo che il comportamento dei, dei cittadini si è già molto orientato sulla sostenibilità. Pensiamo a quello che sta succedendo nel campo della moda, che ha altissime eh, potenzialità per eh, migliorare, anche proprio in considerazione della capacità comunicativa che questo settore ha oppure un altro settore in cui la nostra regione è molto conosciuta e molto forte è quello del mobile, del design, della, della filiera ecco per esempio in questi campi l'utilizzo di legno riciclato che qualche anno fa eh, era sinonimo di prodotti di scarsa qualità in questo momento stanno diventando invece prodotti di punta, i prodotti più richiesti. Abbiamo delle eccellenze nel, nel nostro ambito produttivo che hanno fatto proprio marketing eh, sul, diciamo, sull'utilizzo di prodotti riciclati, ma chiaramente con ogni sicurezza eh, per la salute dei, dei cittadini, con ogni garanzia di sicurezza e che stanno diventando dei leader a livello, a livello eh, europeo mondiale. Oppure eh, al contrario pensiamo alla parte finale, a, alla fine vita. Allora eh, l'obsolescenza programmata dei prodotti eh, spinge, eh, eh, obbliga i consumatori a delle scelte forzate e quindi è, è giusto che vengano delle regolamentazioni innanzitutto al, a livello europeo, ma molto si può fare anche sui comportamenti, quindi sull'incentivare le possibilità di riuso, riciclo dei materiali, eh, la consapevolezza eh, e lo, lo sforzo di mettere a disposizione dei servizi che consentano di recuperare dei prodotti invece di a, a avviarli al rifiuto. Quindi sicuramente la componente sociale, eh, quindi eh, di fianco all'ecosistema tecnico, all'ecosistema sociale, è un driver altrettanto potente e altrettanto da curare, da coltivare per la transizione ecologica. Thank you very much, Mr. Dadone. I do hope that uh, all of these inputs that we hear this morning uh, actually help also to pave the way towards future collaborations with uh, other uh, members of the audience here. Uh, you have heard uh, also some ideas on uh, sustainability in the fashion, in the fashion industry, furniture. Uh, I think all of these topics are really crucial topics for many, many partners, many regions uh, within our macro region. Uh, so a platform like this uh, that we have this morning with this Here's our presidency and Be Ready Alps uh, event is really a fantastic opportunity to, to get in touch, to uh, coordinate also for uh, future uh, cooperation. So thank you very much for all these interesting inputs. Unfortunately, the uh, morning is uh, getting to, to its term and I know that people uh, have to leave for uh, uh, pranzo. Uh, and therefore I have to close also this uh, second uh, panel. I would like to thank our three speakers, uh, Judith, Shrik, uh, Senci, uh, Rita Stefanuto and Filippo Dadone for uh, your inputs and for the interesting uh, discussion. And since uh, time is really uh, very advanced, I will uh, take very, very uh, short time only 
uh, for a short conclusion uh, on what we have heard this morning before I let you go to your well-deserved uh, dinners. Uh, do you see my uh, presentation? Yes, seems to, be the, seems to be the case. So uh, the floor was yours uh, during the whole morning and I was extremely happy to be uh, in a position to share the floor with you, to listen to your interesting inputs. Uh, we have tackled two crucial uh, topics on the way towards green transition. On the one hand, we know we need to involve businesses. Businesses create value. Businesses are the actors that will uh, make it possible to transition towards uh, greener solutions in the future. We need to involve them in the process if we want to have an impact. On the other hand, we need to work together alone. We are too small. Uh, we need cross-border uh, cooperation. And in all of that, uh, certain things uh, are there. We have heard about best practices. We have heard about the initiatives of the different uh, regions. We have uh, heard extremely interesting results and numbers uh, from ongoing projects. But we also know that all of this remains a challenge. Uh, one thing that I uh, really noted down is are these results on companies who want to become green, but uh, actually uh, fear to lose competitiveness. And uh, we need solutions to actually show them, to communicate about opportunities, to make solutions available in a simple way, simple tools, share tools that we have, make it possible for companies and actors and research actions, actors to work across borders to learn from each other, to actually overcome the challenges uh, that we have. And in the field of solutions, of course, uh, all of this is very far away from complete. We will get back to uh, the audience uh, later uh, in the process with uh, something uh, more comprehensive, but uh, just a few notes uh, that I took uh, on the topic of <coughs> please apologize, topic of uh, the business uh, perspective. Uh, how can we facilitate the green transition for business in the Alpine regions? A few keywords uh, that have come up uh, again and again. We need a harmonized legislation within the European Union. Uh, we need to generate best practices, communicate about these uh, best practices and opportunities and uh, uh, solutions. Uh, we need to support companies uh, in their first steps on the way, and there are certainly very good practices available for this. Uh, scientific knowledge needs to be deployed, uh, especially also to smart, small and mid-sized uh, enterprises. Uh, there is ongoing work in Action Group 1 of USALP uh, about this that is extremely uh, interesting. Uh, internalization of external uh, costs, of course, as an economic uh, principle on this way. Uh, and finally, interesting insight also from uh, the morning's discussion let companies greenwash if they want. If this is on their way to real action, it is better than no action at all. Uh, also on the more specific topic of uh, cross-regional cooperation, a lot of things uh, discussed, how to facilitate uh, this uh, cross-regional uh, cooperation. A very interesting uh, input on cross-regional synchronized calls, something that many regions are interested uh, in. Uh, there has been this pilot um, action uh, in this field uh, under the title of Innovation Express 21, uh, presented by Judith Shrik uh, Senchi. Uh, we certainly hope that this can be a model and the best practice also for other regions in the future. Very simple, effective uh, way forward for cross-regional RDI uh, cooperation. Uh, but then cooperation not only within macro regions. So, uh, of course, we in our Alpine macro region, we have a lot of synergies, complementarities. But for certain things, if we say size matters, we actually are confronted with um, challenges that are probably uh, on an even uh, larger scale and also the cooperation uh, between and, uh, different macro regional strategies can be very fruitful. Uh, the Innovation Express uh, experience has shown uh, that the input from other macro regional strategies was actually mm -hmm. also very important for uh, operational uh, reasons. Uh, also to include managing authorities uh, for the future uh, of um, initiatives, initiatives like this. Then we heard uh, about an idea to have a permanent table with political use up representatives on green transition where uh, tools and instruments can be shared uh, with uh, uh, some good practice from the Baltic Sea uh, region uh, on this. Also the need for training uh, on cooperation mechanisms and capacity buildings. Uh, 
uh, highlight uh, on need-based cooperation based on specificities, specificities uh, of territorial context. So the regions uh, really need to be clear about what their strengths, their weaknesses are uh, to know who best to cooperate with. And this also requires then flexible ways of cooperating. And I think that synchronized calls, for example, as we heard this morning, could be a really good way to move towards this need-based cooperation. Uh, finally, a call for simplification. We need simple support initiatives and tools, funding opportunities to support actors such as SMEs in uh, cooperation to help our businesses play the role that they have to play on the way to green transition and that would from my side uh, be the conclusion uh, what uh, remains to be said is a huge uh, thank you to the organizing uh, team um, i know that we did not have time uh, to take many questions during the morning if there are certain things uh, in the chat uh, we will get back to you we will get back to you anyway with a um, output paper uh, for this morning. So uh, feel free to get in touch uh, with me, uh, with the uh, organizers of the event, if you would like to uh, continue the discussion, we would certainly be happy to do so. So uh, this being said, thank you to the organizers. Thanks to the Italian um, Sweet Tirol and Trentino President, President's Presidency. Uh, thanks to Veneto Innovazione, especially to Maria Sole and Ivan for the organization uh, of the event. Uh, thank you to all the speakers and keynote speakers for the fantastic inputs and a special thanks also to the uh, team that did the translation during the whole uh, morning this is always extremely impressive to see how fast all of this works and on my side i will say uh, goodbye and go cure my uh, covid uh, disease uh, thank you very much and be in touch thank you michael for your great job <laughs> <Grazie>. <laughs>